హాయ్ గైస్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మీ ముందుకి ఒక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ తీసుకొచ్చాను అదేంటంటే హౌ టు అవాయిడ్ యాంగ్జైటీ యాంగ్జైటీ అనేది ఒకనొక స్టేజ్లో ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క విధంగా ఉంటుంది ఐదర్ స్టూడెంట్స్కి ఒకలాగా ఎంప్లాయీస్కి ఒకలాగా ఆర్ మ్యారీడ్ పర్సన్స్ అన్మ్యారీడ్ పర్సన్స్కి ఒక్కొక్కలాగా ఉంటుంది సో నేను ముఖ్యంగా స్టూడెంట్స్ కోసం ఇది చెప్తున్నాను ఎవరైతే ఎడ్యుకేషన్ అంతా అయిపోయి వాళ్ళు జాబ్ రాక బాధపడుతున్నారు సపోజ్ ఎవరైతే ఎగ్జామ్స్లో మార్క్స్ సరిగ్గా రావట్లేదని బాధపడుతున్నారు ఎవరైతే రెగ్యులర్గా ఫెయిల్ అవుతున్నారని బాధపడుతున్నారో అలాంటి వాళ్ళ కోసం నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నాను సో ఈ విషయం మీరు విన్నాక మేబీ మీకు నా మీద కోపం రావచ్చు నేను అంటే చిరాకు పడచ్చు వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ బట్ మీరు కానీ ఆ స్టేట్లోకి వెళ్ళినట్లయితే ఖచ్చితంగా నేను చెప్పే నాలుగైదు పాయింట్లు ఏదో ఒకటి మీకు కనెక్ట్ అవుతుంది అది పాటించండి యూ విల్ డెఫినెట్లీ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ యాంగ్జైటీ అసలు యాంగ్జైటీ అంటే ఏంటి అనేది చెప్తాను ఆందోళన ఆందోళన చెందడం అంటే ఎలా ఉంటాయి అంటే ఈ ఆందోళనలు నాకు జాబ్ రాకపోతే నా లైఫ్ ఏమవుతుంది సపోజ్ నేను ప్రేమించిన అమ్మాయి ఏమవుతుంది అమ్మాయి నాకు దక్కుతుందా లేదా నా పేరెంట్స్ ఏమవుతారు నేను ఒకవేళ ఆందోళన చెందుతో నాకు వచ్చి కోమలకు హార్ట్ అటాక్ వచ్చో లేకపోతే ఇంకేమైనా లో బీపీ అయ్యో హై బీపీ అయ్యో ఏమైనా ఐపీ హాస్పిటలైజ్ అయ్యి చనిపోతే నా పేరెంట్స్ని ఎవరు చూస్తారు నా తమ్ముడిని చెల్లిని ఎవరు చూస్తారు మా అక్క పిల్లి ఎవరు చేయాలి ఇలాంటి సహజమైన ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటాయి ఎడ్యుకేషన్ అయిపోయిన వాళ్ళకి ఒకవేళ ఎడ్యుకేషన్లో ఉన్న వాళ్ళకైతే నాకు మార్క్స్ ఇందులో తక్కువ వస్తాయేమో అందులో తక్కువ వస్తాయేమో తక్కువ వస్తే వాడు ఇట్లా అంటాడు వీడు ఇట్లా అంటాడు పక్కనోడు ముదుటోడు అంకుల్ అంటాడు అమ్మ నాయన తిడతారు అన్న అక్క తిడతారు ఇలాంటి అన్ని ఆలోచనలు ఉంటాయి ఎడ్యుకేషన్లో చదువుకున్నటోడు ఫెయిల్ అవుతాననే భయంతో ముందుగానే ఆందోళన ఎక్కువ చెంది యాంగ్జైటీ అయిపోయి ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటూ ఉంటారు ముఖ్యంగా ఇప్పుడు మనం రీసెంట్గా చూసిన ఒక ఇంటర్మీడియట్ పిల్లలు ఎలా చనిపోయారంటే మార్క్స్ తక్కువ వచ్చి లేదంటే మార్క్స్ కంటే రాకముందే రిజల్ట్ ఇలా వస్తాయని భయంతో చనిపోతున్నారు ఇప్పుడు టెన్త్ క్లాస్లో కూడా ఉంటున్నారు సో గైస్ అలాంటి పనులు చేయకండి సో ఇలాంటివన్నీ చేసే ముందు నా మెథడ్స్ ఒకసారి మీరు చూడండి ఇవి మీకు ఖచ్చితంగా ఉపయోగపడతాయి ఇవేంటంటే వన్స్ అప్పన్ ఏ టైం నేను యుఎస్కి కాల్ సెంటర్లో పనిచేస్తున్నప్పుడు అత్యధికంగా అమ్మిన ట్యాబ్లెట్స్ ఏంటంటే యాంగ్జైటీ ట్యాబ్లెట్స్ ఒకప్పుడు దీన్ని ఏదో విధం అనుకునే వాళ్ళు ఇప్పుడు అది లో బీపీ ఐ బీపీ అనే ట్యాబ్లెట్స్ ఇస్తున్నారు తప్ప యాంగ్జైటీకి సెపరేట్గా ఇది ఒక రోగము అని ట్యాబ్లెట్స్ ఏమి ఇవ్వట్లేదు లో బీపీ ఐ బీపీ కంబైన్గా ఇస్తున్నారు సో గైస్ ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే మెథడ్స్ ఏంటంటే సపోజ్ నేనే తీసుకున్నట్లయితే నేను మీ ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్లో మీలాగా ఒక స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు నాకు ఒక్కోసారి ఇలాంటి ఆందోళన వచ్చాయి నా లైఫ్ ఎట్టిపోతుంది నాకు ఇంకా జాబ్ రాలేదు లేదంటే ఇంకా సెక్యూర్ లైఫ్ రాలేదు ఇట్లాంటి అంటే పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచనలు నా పేరెంట్స్ని ఎలా చూసుకోవాలి సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఇట్లా థింగ్స్ అనేవి వచ్చాయి అప్పుడు నేను ఏం చేసేవాడిని అంటే నాకున్న పిచ్చి సినిమా పిచ్చి వన్స్ అప్ అనే టైం నా దగ్గర టెన్ రూపీసే ఉన్నాయి ఆ టైంలో నాకు తినడానికి ఏమి లేవు బట్ నేను వెళ్ళి సినిమా చూసి వచ్చాను ఆ సినిమా చూసి రావడం వల్ల ఆ త్రీ అవర్స్లో నా యాంగ్జైటీ పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచనలు అన్నీ పోయి నేను హ్యాపీగా నేను వచ్చి మళ్ళీ జాబ్స్ కోసం ట్రై చేయడానికి తగ్గ ప్లాన్స్ వేసుకున్నాను సో ఆ ఒక్క నైట్ నేను తినలేదు బట్ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ నుంచి నా రొటీన్ లైఫ్లో నాకు కావాల్సిన హెల్ప్ దొరికింది నేను మంచిగా మళ్ళీ నా జాబ్స్ కోసం ట్రైల్ చేస్తూ ఉన్నాను ఇంతకుముందు ఒక వీడియో చేశాను థర్టీ టూ ఇంటర్వ్యూస్ అని ఫెయిల్ అయ్యానని ఆ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు అది ఓకే సో ఇది నేను ఇలా కొంతమందికి ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడితే వాళ్ళు ఆ స్టేజ్ నుంచి బయటకు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఆ స్టేజ్లో ఉన్నట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్ దగ్గరికి వెళ్ళండి వాళ్ళు ఎలాంటి వారైనా నచ్చినా నచ్చకపోయినా దగ్గర ఎవరుంటే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ టైం అలా పాస్ చేయండి ఇంకొంతమందికి ఎక్కువ పీపుల్తో కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటే వాళ్ళు ఇలాంటివన్నీ మర్చిపోతూ ఉంటారు సో ఎక్కువ సరౌండింగ్లో పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో మీ దగ్గర మేబీ షాపింగ్ మాల్ ఆర్ మార్కెట్ ఇంకెక్కడైనా చిన్న చిన్న టీ స్టాల్ లేదంటే కిరాణా షాప్ లేదంటే బేకరీ ఇట్లాంటి ఏరియాకి వెళ్ళి కూర్చొని మనుషులను అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండండి సో అలా చేయడం వల్ల మీకు మీ థాట్స్ అన్నీ పోయి మీరు నార్మల్ స్టేజ్కి వచ్చేస్తారు సో ఒంటరిగా ఉండడం చాలా కష్టం ఇలాంటి టైంలో ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు ఇలా వస్తూ ఉంటాయి సో వాటిని మ్యాక్సిమం అవాయిడ్ చేయండి ఒకవేళ మీరు సింగిల్గా ఉన్నట్లయితే ఏదైనా ఒక షాపింగ్ మాల్కి వెళ్ళి లేదంటే ఒక సరౌండింగ్స్కి వెళ్ళి ఎక్కువగా మనుషులు తరసిపడే ఏరియాకి వెళ్ళి మీరు మీకు ఆపోజిట్ ఉన్న సెక్స్ పర్సన్స్ని చూడండి అ
కావాలంటే ప్రాక్టికల్గా మీరు చేసి చూడండి మీకే తెలుస్తుంది వాళ్ళ బాయ్ ఫ్రెండ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉంటే వాళ్ళతో కలిసి వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ ఉంటారు వాళ్ళు ఓదార్స్తారు అనే కాదు బట్ వాళ్ళని కలవడం వల్ల రిలాక్స్ అయిపోయి ఆ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ నుంచి వచ్చేస్తారు ఇంకా డీప్గా వెళ్ళినట్లయితే మీ బాయ్ ఫ్రెండ్తో ఆర్ గర్ల్ ఫ్రెండ్తో మీకున్న రిలేషన్షిప్ ఏదర్ రొమాన్స్ ఆర్ సెక్స్ మీరు ఇలాంటివి ఏమైనా చేయగలిగితే మీరు ఖచ్చితంగా ఆ స్టేజ్ నుంచి బయటకు వస్తారు ఇంకా ఘోరంగా చెప్పుకోవాలనుకుంటే సింగిల్గా ఉన్న వాళ్ళు చాలా బాధపడుతూ ఉంటారు అలాంటి టైంలో మాస్టర్ బేషన్ అంటే మీకు ఏంటో తెలిసి ఉంటుంది అది చేసుకోండి అది చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మీరు ఒక పీక్ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోయి మీ పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచనలన్నీ పోతాయి పోయి మీరు హ్యాపీగా నార్మల్ స్టేజ్కి వచ్చేస్తారు బట్ ఇలాంటి కొన్ని రెగ్యులర్ థింగ్స్ కాకుండా అన్రెగ్యులర్ థింగ్స్ మీరు చేస్తున్నప్పుడు ఆఫ్టర్ దట్ థింగ్ చేసిన తర్వాత మీకు మైండ్లో పిచ్చి పిచ్చిగా అనిపిస్తుంది చే నేను చేసేది ఏంటి అసలు ఇది కరెక్టా రాంగా అని బట్ అది కరెక్టే ఎందుకు అంటే మీరు చక్కగా ఉంటేనే కదా మీ లైఫ్ బాగుండేది మిమ్మల్ని నమ్ముకున్న వాళ్ళు బాగుండేది కాబట్టి మీరు హ్యాపీగా ఉండండి మీరు హ్యాపీగా ఉండడానికి మీరు ఇంకొకరిని మోసం చేయట్లేదు లేదంటే ఇంకోటి దగ్గర ఏదో తీసుకొని రావట్లేదు మీ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ని మీరు కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి మీకు తగిన పద్ధతిని మీరు ఉపయోగిస్తున్నారు అంతే మీరు హ్యాపీగా ఉండాలి మీరు హ్యాపీగా ఉండడానికి మీరు చేస్తున్న పని అది అంతే అది మీకు మాత్రమే సొంతం కాబట్టి అట్లాంటి పనులు చేయడం వల్ల ఎవరికి తెలీదు మీలోనే ఉంటుంది మీ ఫ్రెండ్స్ మధ్య ఉంటుంది మీ బ్రెయిన్లోనే ఉంటుంది కాబట్టి ఏ థింగ్ మీకు సూటబులో అది చేస్తూ ఉండండి ఇలాంటి స్టేజ్ వచ్చినప్పుడు పొరపాటును కూడా మీరు ఎక్కువగా థింక్ చేసి లేదంటే కోమాలోకి గానో లేకపోతే సూసైడ్ అటమ్స్ గానో చేసినట్లయితే మీకే కాదు మిమ్మల్ని నమ్ముకొని ఉన్న మీ పేరెంట్స్కి మీ ఫ్రెండ్స్కి మీ అక్క చెల్లెళ్ళు తమ్ముళ్ళు అన్నలు వాట్ ఎవర్ ఇది వాళ్ళందరూ ఎంత బాధపడతారో మీరు చూస్తూనే ఉన్నారు కాబట్టి గైస్ ఇది ఒక చిన్న పార్ట్ మాత్రమే మీ లైఫ్లో సో ఈ యాంగ్జైటీ అనేది ఒక చిన్న పాటి రోగంగా మొదలై పెద్దగా అవ్వకముందే మీరు ఇలాంటివన్నీ కొన్ని థింగ్స్ అలవాటు చేసుకున్నట్లయితే ఆటోమేటిక్గా ఇదంతా పోతుంది కాబట్టి పిచ్చి పిచ్చిగా ఆలోచించకుండా మీ లైఫ్ గురించి మంచి ప్లాన్స్ వేయండి సక్సెస్ అనేది వన్ డే టూ డే వన్ వీక్లో రాదు ఇట్ టేక్స్ సమ్ టైం వచ్చినప్పుడు మాత్రం దాన్ని తట్టుకునే శక్తి మీకు ఉండాలి ఇలాంటి స్టేజ్స్ అన్నీ క్రాస్ అయిన తర్వాతే మీరు తట్టుకుంటారు గుర్తుపెట్టుకోండి సో మీ ప్రయత్నం ఎప్పుడు మొదలు పెడుతూనే ఉండండి ఏదో ఒక దారిలో మీకు ఖచ్చితంగా ఒక సక్సెస్ వస్తుంది అంతేగాని ఇలాంటి యాంగ్జైటీ గురి గురయ్యి మీరు బాధపడద్దు ఇతరులని బాధపెట్టద్దు సో కేసు ఇది నేను చెప్పాలనుకుంది నా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా షేర్ చేయండి మళ్ళీ ఒక మంచి వీడియోతో కలుద్దాం అప్పటి వరకు బాయ్ బాయ్